你找谁呀、啊？我是学生，我想租个房子。你怎么知道我这儿有多余的房子啊？我找了好几天了，挨个门问。哪儿的人呢？就这一间了，原来想住厨房来着，他也可能不要。穷学生还想住啥？且熬呢，他要租就给他，空也空着。你看吧，他一会儿就得来跟我谈价钱，不能太低，地理位置好啊，也不能太高，穷学生。我想租。好啊，欢迎。多少钱呢？二百。便宜了是吧？千贵，再找别的地儿去吧。一百六吧。二百。行就行，不行拉倒。还挺能折腾。怪新鲜的，几十年了，这院也没这么热闹。什么给卖了？废品。废品我还要呢
抄开水，浇。能有你厨房做饭吗？你换煤气罐呢？你买什么去了？电磁炉。那多费电呢，电比煤气贵。<笑>打电话行吗？打吧。对不起，我还想打个电话。嗯，好，好，再见。哎，小陈，三毛，刚才那个电话算饶你的，从现在开始收费了，和外边一样。别这样，算了吧。三毛，干嘛算了？那。分什么钱？扯一条线出来。扯什么线？话费我们一人一半。那我这儿多不方便呢，我应该按照他的权利。<笑>你有什么权利啊？嗯，我是房子的主人，我让你住你就能住，我不让你住你就不能住。你有什么权利啊？要不你到电话局再装一台电话。我搬走了不就成全你了？那怎么了？交个朋友呗。扯一条分线啊！不是你交电话费吗？两家用，干嘛我一个人交啊？我没什么电话盒子。要把你电话挪我那屋去，有什么事儿我叫你，怎么样？那怎么行啊？你天天上课不在家，我要是身体不好啊，还得给姑娘打电话呢。什么幺幺零、幺幺九，什么事情都需要电话。你要接电话就交电话费。你每个月电话费多少钱呢？三十多一点点这样吧，你每个月就交三十，也别多交一点，剩下的我交怎么样？我觉得可以。进来，能用一下您的冰箱吗？那你得给我一点点电钱，要不你就给我买一条大鲤鱼，我最爱吃鲤鱼了。
总共买一条，不多。又来了，没好事儿。什么事儿啊？我都怕见到你了。是啊，我也是，可没办法。又怎么了？晚上睡觉冷。冷啊？怎么冷啊？都快冻死了。多盖几床被，多穿几件衣服。没用，屋太小，搞不好啊还煤气中毒。我这么大岁数了，还得救你，你说该多麻烦呢？忍一忍吧，冬天快过去了，以后啊，有了钱买小楼，就不冷了。我电话怎么了？掐了。为什么？我这成收发室了。半夜三更的打电话，吵着我不能睡觉。那不行，我好多事情要用电话的，那连电话到你这儿接呀？你上我这儿接什么电话呀？我是付电话费的，我都把电话线接上。我不用你付电话费，我也不许你接电话。谁给掐断的？那你不用管。你管呢，是不是自己？你骗我，有本事你把电话线接上，我看看。如果是你接上的，我就把线掐断，以后再也不用了。什么狗屁逻辑？小马，我不许你接电话线，不听你就搬走，明天就走。走就走，有什么了不起的？我已经找好房子了。你赶紧走人，我这不要你。你以为我不想走啊？你就我欺负人，电话单子我一看都是你打的，我根本没打几个电话，可是要付全部的电话费，我大头啊！本来就大头，是你自己同意的，我也没强迫你。你一看是我交电话费，你就拼命的打电话，你是个坏老太太，怪不得没有人伺候你。你是个不咋地的姑娘，没小伙子会娶你。你管得着？那还有人？瞎了狗眼！没教养，小马，你气死我了气你都找不着我
好，起火。都用壮电器，还偷我们电！你看这气得把我牙都气掉了。我告诉你，整条胡同都断电了，这么老的房子会着火的，你想把我烧死啊？我这是引狼入室啊！刚才我去派出所了，民警来了，你不在。罚了钱还是我替你交的，从你房被里抠了，把暖气没收了，让你到派出所去签字，赶紧去吧，然后给你开门，回来呀去找房子，一个星期内搬走，扣了派出所罚款的钱我也得罚你，该罚的罚完，退给你的都退给你，去吧去吧。休息呀，拖在这儿吧。能把狗放进这一会儿吗？我出去办点事儿，一会儿就回来。麻烦您了。把狗拴在这儿吧。快点回来啊！嗯，五分钟就回来了。我是安徽的，在这儿卖烟，开个小烟铺。哦，没假烟吧？没有假烟。我在这儿干了个七八年了。哦。嗯，我年轻的时候抽过大烟呢去哪儿啊？找房子去。找地下室吧，可别后悔啊。离开这儿就跟你没关系了。你怎么还不走啊？还在这磨蹭什么？快走了，看看你。没有什么好看的，一个干瘪老太婆子。快九十了，像你这么精明的可不多见。我怎么精明了？多会算计。我哪会算计啊？你才会算计呢！这么小就会算计，到老了还不成精了？哼，我是合理的要求，你不是，来一个宰一个。幸亏没人来，要不都得跑了。就我脑袋大，送上门来了。哪件事情不是跟你商量好你同意的？真是身在福中不知福，不是说吗？害人之心不可有，防人之心不可无
，外边放着那么多，多防着点行吗？你防我什么呀？我不就打个电话吗？快过年了，谁没几个电话呀？那你也不能影响我睡觉吧？商量个办法不就行了？干嘛把电话掐了呀？来了，哎，你买一条鲤鱼。哎，你坐外面干嘛呀？多冷啊！我扶你进去吧。哎，哎。找着王子了吗？找着了。真绝！我孙子说了，快过年了，别跟你赌气，把你电话给接上了，还把我屋里电话呀、啊、装了可以关声的，到晚上关了就没干扰了，但也不好，万一有人来电话呢，我不就听不见了吗？晚上谁找你啊？再说我还在呢。你要不在呢，我能去哪儿啊？那谁知道啊？万一夜不归宿呢？你好那牙就刷那么几下，能好得了吗？牙好不用刷太长时间。我年轻时候也这么想，不到五十一口假牙。你那会儿牙膏不好。真能狡辩。我屋里有水果，你吃吗？我孙子带来的。你孙子干嘛的呀？学计算机的。长得也像学这行的。怎么样啊？你能看上他吗？他还没女朋友呢。我才不早学计算机的呢。那你要找啥样的？还没想好呢。我孙子性格可好呢。好啊，那你说和说和吧。你不请我到那屋里做客呀？看你喜欢不喜欢，喜欢就换换。哼，你不是喜欢黑吗？
。李姐呢？上课了。昨天你不是说去海南吗？<笑>这么早都弄上干什么？快过年了，早点洗清啊！还好几天呢，沉不住气，憋不住屁。你说什么？你过年回老家吗？不回。留到这儿干什么？我不想回家呀。你弟呢？广州。不是去海南吗？什么时候打长途了？我说没打就没打，那是怎么回事啊？那你问谁呀、啊？我没打，只有你打，你忘了吧？我没打，我也没忘，交钱吧。我交什么钱呢？不停啊，把电话掐了，以后再也别用了。凭什么？是你的电话就应该你交钱，我有什么不对的？为什么总是让我背着？你也太自私自利了，什么事儿都不能商量了，找你说说清楚，你把电话线给掐了。煤气不让用，水油电也让我交钱，你太欺负人了！谁欺负你了？小毛丫头，在我面前喊什么？就喊怎么了？你欺负人！我又不是百万富翁，为什么要我背黑锅？这大过年的再喊我，这心脏病都犯了！你你你你你气得我直哆嗦！你自己打的什么电话？你自己清楚，还来冤枉我！我把房间退给你，你别在这住了。昨天有人来看房子，看了你这间房很满意，说给我五百块钱一个月，我答应了。你走吧，赶紧找房子去，让我永远再也别看见你。我生不了这份气，我也不挣你这份钱。你看人家还有名片呢，就在这儿。我本来说让他们过了年搬进来，人家是夫妻俩，是做买卖的，可有礼貌了。谁像你呀、啊？已经说好了，让我催你搬家，赶紧走人。你忘恩负义，认钱不认人。说的对，都到这岁数了。可不就认钱呗，认人管个屁用，管饭吃吗？这年头啊，只能顾自己，顾别人有用吗？赶紧离开这，你这东西啊，我也不要，我根本就不要，我就不要，我就不要。是我打的电话，怎么打那么长时间呢？一个朋友，什么朋友啊？有点事儿。贵州能有什么事儿啊
臭皮的，大过年的闹什么不愉快？能活几年呢？自己还不知道。你不改呀、啊，你自己孤独吧。过年了，给人做一条大鲤鱼，你尝尝，味道好着呢。嗯，人家过年我过日子。你看谁愿意时间过年再过日子？高兴啊，满高兴啊，多美的事儿！过一过个年，那日子扔了。干嘛？起来，快起来，老太太！干什么？学校发作业了，让我们讲个故事。讲什么故事？说了你不懂。你讲你的故事，你折腾我干什么？我想拍一个老太太的一天。哦。来吧，你听我的。嗯。换件衣服。我这件衣服还是刚换的呢。好了，干什么呀？嗯，新考门的票。好，我们走。上哪儿？去院子晒太阳。我刚晒过了，要午睡。忍一会儿，锻炼锻炼。打得好，哎，演的不错，还有什么事儿啊？都快入土了，还能有什么事儿？给孙子打个电话吧，快去。我给我女儿打一个吧。
我女儿不在。不行，再想想还有什么事儿。醒了睡，睡醒了吃饱了歇会儿再睡。不行，还得再想想。吃药。吃吧。吃过了。假装吃。不会。再想。没什么事儿了。我问的时候，就希望来个收破烂的、收水费的、走错门的，敲门可以说说话，要不语言能力就退化了。这是什么？街道发的，治安巡逻员。谁呀、啊？我。就你。哎，有没有用的也算一个，抓不着坏人还抓不着好人呢。每周啊，我还值班呢。在哪儿值班啊？在胡同里或者院门口。赶紧，咱们走。我们没睡觉啊！哎呀，小马折腾我要拍我。哦，那好事啊。老太太怎么不找个保姆啊？看不上，找十几个了。为什么？钱吃的多。那你怎么能和他合得来呀、啊？人熟啊，快今儿住五十多年了，荒土都变成金了。老太太女儿怎么不常来看啊？这几天可能忙。这老太太不一般，当过兵。去过马，救过伤员，抽过大烟。老头走了。结婚第二年就走了，一辈子没有孩子，收养的女儿。你们说我啥呢？我都听见了啊。背后不说人。今日菜做的不怎么好吃，都是你在旁边捣乱。<笑>我喝了挺好喝呀。好了，不打扰你了，走心。小马，不给钱呐？什么钱？没钱。电视上会播吗？那你折腾我干什么？疯疯癫癫的，你喝酒了？跟谁喝的？那你傻笑什么？你看，心上人送的，那也不至于笑成这样啊！像不像你你看你现在，过去还说一声，现在连个招呼都不打，冰箱成你的了。你你这是干什么？你就这么骑回来了？左扭十下，右扭十下，前扭十下，后扭十下。这是干什么？锻炼身体。听谁说的？我也不知道。有什么好处？好处很多。有科学依据吗？不知道。反正每天想起来就做，就有好处。
。妈呀，大，朋友送的。你这是上的什么学呀？又吃又喝又玩，那养个狗可麻烦呢，跟伺候个小孩子一样。我就把它当小孩养。自己生个孩子多好啊！养狗干啥？有男朋友吗？我孙子怎么样？小马，出来！干什么？还没睡醒呢。你出来。什么事儿啊？好事儿，出来吧。怎么了？来了。谁啊？我孙子。我刚才呀、啊、都跟他说了，他还挺同意的。你都没问我同没同意，我这不来问你吗？你好好想一想，要是行的话，我那房钱你就不用交了。你还找什么样的？好歹他是北京的你看你不客气的，怎么自己房间不躺，非躺人家屋啊？你这凉快。你非要把自己屋子捂得那么严实，可不是嘛？你看你现在变的，这成你家了，想干什么干什么，以后还不把我撵出去、啊？刚来那会儿穿着军大衣，脸冻得通红。可怜巴巴的，坐在我脚前，求求你吧，求求你吧，便宜点吧，哼学校告你去，谁教育你的？谁让你捅鸟窝的？那鸟窝在这十几年了，这捅坏了怎么办呢？叫什么叫什么叫什么？还有鸟窝有什么的？给谁打电话？赶紧别睡觉。你怎么知道我们学校电话的？你也太小瞧我了。我是谁呀、啊？我告诉你，告什么？多了，偷学校偷破去，偷走，偷借，还偷鸟蛋，指不定还偷什么呢。你也把我想的太、太、太那什么了。
，那脸怎么了？有点疼。就那么使劲的做怪笑，那脸能不疼啊？那脸不是自个儿的，那鸟窝啊，那随便掏啊，这十几年了。想吃蛋呢，拿走。鸡蛋，我才不要。你还不高兴呢？那些鸟蛋你都拿走了，打算怎么办呢？都吞呐？那些鸟蛋还孵小鸟呢。你上床把我房踩漏了，一下雨还不全完蛋了？你就事儿多，下什么雨啊？我又没蹦没跳的，漏什么呀？妖气的，身体还不如我呢。你给小马也送一碗姜汤水去。怎么了？有人怎么起得那么晚呢？睡得晚呗。睡得晚干啥了？不好意思了。怎么了？有什么不好意思的？我看书呢。看书你笑什么？是你男朋友吧？你到底有没有男朋友啊？没有。有毛病啊！这么大岁数还不找男朋友？找那小伙子是谁啊？就你那脾气，谁敢要你？我脾气还不好？哪儿好？就你这房子还敢要那么多钱？人家我们同学租的筒子楼，比这大，比这便宜，还在阳台呢。在大兴吧？那这怎么不去租啊？这不近吗？你啥都明白。一、二、三、四、五、六、七、八、九。我给你这收拾收拾，你这太死板了。我要丢东西呢。你这破烂不值钱，谁要啊？破家值万贯，好吧，你躲一下，我把你这屋万贯给你收拾一下。
我还是想把你这屋子改变一下。怎么改呀、啊？你去改吧。你等着。又干嘛去了？小马，小马，怎么了？我看着那些画啊，睡不着，怎么办呢？没事儿，过几天就好了。又失眠好几天了。就是不习惯，习惯习惯就好了。我求你了，能拿下来吗？这一张我也不要，不行，不许拿掉，一定要留一张，要不找别人摘吧。那我拿拐棍一杵就下来了。不行，不许拿掉，必须留。你这屋子这么压抑，留一张调节气氛有什么不好？你怎么那么固执己见啊？真扫兴！千万留着啊，这次听我的。我想要，咱俩换一换，这张你留着，这张我拿走。小马，又怎么了？我这心里头啊，慌张。为什么？这心里头啊，空荡荡的，像少了点什么。少什么了？怎么了？又失眠好几天了。你把我主心骨拿走了，我就不太好了。你还是还给我吧。谢谢。嗯，现在就踏实多了。
小马，小马，你怎么了？你怎么了？小马。你是谁呀、啊？你怎么到这儿来了？你爸呢？你妈呢？你怎么不找他们呢？怎么到我这儿来了？你知道我为什么喜欢你吗？因为你不会说话，你也不出声。没回来，你大点声，不会出什么事情吧？我也不知道他去哪儿了，我正着急呢，我都上火了，眼睛都红了，好几天了。你是谁呀、啊？是他男朋友吗？你们吵架了？你哑巴了还是聋啊？这急人不急人？你说。我可以用一下你的电话吗？会说话呀。请呼二五五八八，很想你，回来吧。怎么躺这儿了？就这么睡的？去哪儿了？怎么也不说一声啊？你瘦了，哑巴了，这急人不？你说，怎么都一个风格呀？怎么说走就走啊？连个电话也没有呢。那小伙子在那门口睡了好几天，说想你受不了，你心怎么那么狠呢、啊？心疼啊，真硬，我都心疼了。怎么能这样呢？这可不太好。小王啊，你听着，今天呀、啊，这岗位工资我还就让你扣不成，你信不信？行，找谁就找谁，我怕谁呀、啊？你们等着，这帮混蛋，这不欺负人吗？这不是？妈，我走了啊，想吃什么给我来电话啊。哦，嗯。嗯这是我孙子结婚的一天。就这一天没有了，少了一页，奇怪不奇怪
我一辈子也没剪干净过。长得怪，人家这儿都不长头发。是啊。哎呦哎呦，行了行了，我这老骨头快骨折了。活动活动，这要在理发店还不要你六十？那我也不要这么敲打我。敲不敲都得六十，剪头就六十，然后饶个敲背。不就剪个头发吗？这敲胳膊干什么呀？怎么这么多花样啊？社会上就这样。没必要。怎么没必要？一会儿还给你做足底呢。看样子做饭还行，让我孙子把厨房简单的装修一下。以后你做饭就用厨房吧，咱们俩一块儿用真搬走了，真搬空了，真搬空了，就这么搬空了。嗯，找到新房子了。你一走啊，他就病了，一直都念着着呢。我舍不得走，我以后经常来看您。
。他心里什么都明白，就是说不出来。家人都没这么亲，和一外人一起住了这么两天，还这么舍不得，真邪门儿！新家怎么样啊？挺好，挺大的吧？有几间呀、啊？两间。哎，足够用了。你们年轻人啊，以后有发展。你走之后啊，老太太一直念叨你。我看呀，干脆把老太太带你们家去得了。老太太孙子十一月十号结婚，找一个贵州的姑娘。老太太以前说过，只要孙子结婚，就把房子腾出来。你看，在那住了一辈子了。